ಎಂಟು ಬೇ ಲೇಖಕರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹಂದಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಿಲಬ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಲ್ ಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೋಚಕ ನೈಜ ಕತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶೋಷಣೆಗೆ ಬಲಿಗೆ ಒಡನಾಡಿದ ನಾಗರಿಕರೆಂದರೆ ಜನಾಂಗ ಅದೇ ನಾಗರಿಕದ ಜನಾಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಯಹೂದಿಗಳೆಂದು ಯೂಧರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ನೀಡಿದ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ತನ್ನ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪರಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತದನಂತರದ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೈರಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನವಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಓದುಗನಿಗೆ ತಾನೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಲಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಬಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಪಣತೊಟ್ಟು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಆ ವಿರೋಧಿ ಹಣ ತಮ್ಮ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸಲು ಇದಿ ಅಮೀನ್ ಎಂಬ ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಟಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋರಲು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದಂತಹ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೆಲೆಯೂರಿಸಿ ಆ ವಿಮಾನದ ಹಲವು ಯಹೂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಂದರೆ ಯೂಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತದನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಲವು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಉಗ್ರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು ತದನಂತರ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡದ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯದ ಕೇಳದ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸದೆ ಬಡದ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತೋಚುತ್ತದೆ ಓದುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇದಾಗಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಂಜಮ
ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಹ ಲೇಖಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹಂದಳೆ ಅವರು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು